Sis dan bro, Kementerian Kominfo sedang mencari direktur utama baru untuk bakti karena dirut yang lama kena kasus korupsi. Tapi dengan tidak adanya transparansi anggaran, dirut yang baru juga berpotensi jadi tersangka kasus korupsi di masa depan loh. Jadi begini Sis dan bro, dirut utama yang lama berinisial AAL sejak 4 Januari 2023 lalu telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station atau BTS. Nah, untuk menggantikannya, Kominfo sejak 11 April 2023 membuka lowongan Direktur Utama Bakti. Kominfo menerima berkas lamaran hingga 25 April 2023 dan akan mengumumkan hasil seleksi administrasi pada 5 Mei 2023. Eh, itu kan masa-masa cuti lebaran ya? Aneh tanggalnya, tapi sudahlah. Saya ingin menyoroti sedikit masalah transparansi anggaran di Bakti atau kepanjangannya adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Bakti adalah Badan Pengelola Universal Service Obligation atau USO untuk perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Tiap kuartal, operator-operator telekomunikasi wajib menyetorkan 1,25% dari pendapatan usaha sebagai dana USO kepada Bakti. Dana ini seharusnya digunakan Kominfo untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang tidak visible secara bisnis. Bayangkan besarnya jumlah satu 1,25% dari total pendapatan raksasa-raksasa telekomunikasi kita seperti Telkomsel, Indosat, Excel, Smartfan, dan yang lainnya itu. Yang jelas, nilainya triliunan per tahun dan lebih besar dari APBD beberapa kota kecil dan kabupaten di Indonesia. Masalahnya, uang triliunan rupiah ini penganggarannya tidak dibuka secara transparan ke publik. Beda dengan APBN atau APBD yang jelas rencana penganggarannya dan realisasinya diawasi oleh DPR dan DPRD. Karena masalah ini, sis dan bro, sudah jadi rahasia umum di dunia TIK Indonesia kalau Bakti selalu jadi lahan bancakan di Kominfo. Ini terjadi sejak Bakti masih bernama BP3TI atau Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Namanya sih boleh berganti, tapi kelakuannya masih seperti yang dulu. Karena itu, ayo dong Kominfo, buka anggaran bakti setransparan mungkin. Kominfo ini kan kementerian yang paling mampu untuk membuka semua anggaran secara transparan ke publik. Jadi, Kominfo seharusnya bisa dengan mudah menampilkan semua anggaran bakti, mulai dari penerimaan, rencana anggaran, dan realisasinya secara daring. Kalau perlu, datanya bisa diupdate mingguan. Biarkan publik ikut melihat, mengawasi, dan mengkritisi kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Daripada nih ya, Kominfo setiap saat harus mencari dirut baru karena yang lama jadi tersangka korupsi. Ya nggak sih? Oh iya, buat yang berani melamar dengan segala konsekuensinya, lamarannya ditunggu Kominfo paling lambat 25 April 2023 ya. Bisa kirim sambil mudik lebaran sih. Saya Sigit Widodo, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Salam Solidaritas.